Bonjour et bienvenue au webinaire « Qu'est-ce que l'analyse comportementale appliquée » offerte par Autisme Ontario. Je m'appelle Suzanne Murphy, je suis consultante en troubles du spectre de l'autisme et en analyse comportementale appliquée. Nous allons passer euh, une cinquantaine de minutes ensemble, revoir c'est quoi l'analyse comportementale appliquée, un survol vraiment du domaine de l'analyse comportementale appliquée, que je vais appeler ACA pour simplifier les choses. Vous devriez avoir euh, avec vous votre matériel de cours et je vais expliquer un petit peu comment ça marche euh, dans quelques diapositives. Donc, bienvenue. Qu'est-ce qu'on espère accomplir ce soir? Nous allons revoir ensemble qu'est-ce qu'on entend par « analyse comportementale appliquée », ACA. Nous allons définir les sept caractéristiques de l'analyse comportementale appliquée, qu'est-ce qui distingue l'ACA de d'autres domaines, ainsi que quelques principes de base de l'ACA. Nous entendons que c'est impossible de revoir dans un, un court webinaire tous les principes, mais les principes principaux, les principes de base, nous allons les revoir. Nommer les deux grands volets de l'ACA. Pourquoi on fait recours à l'ACA? Deux raisons principales et nous allons définir ça. Ensuite, à la fin, je vais expliquer un petit peu le rôle de l'ACA dans les ministères de l'Éducation et dans le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse de l'Ontario. Avant d'aborder le sujet de l'ACA, je veux simplement revoir quelques noms qui sont aussi utilisés pour dire la même chose. Okay? En anglais, le terme, c'est « Applied Behavior Analysis », ABA. En français, l'Ontario utilise « Analyse comportementale appliquée », donc j'utilise « Analyse comportementale appliquée ». Mais on peut aussi voir les termes « Analyse appliquée du comportement », et analyse du comportement appliqué. On joue avec les mots un petit peu, mais on remarque que analyse appliquée et comportement sont dans toutes les formulations. Et finalement, en français, parfois, on entend des personnes dire ABA ou même ABA. Et c'est acceptable. Je veux simplement clarifier qu'on parle tout de la même chose. On parle de l'analyse comportementale, peu importe si on dit ACA. Donc, analyse comportementale appliquée, analyse appliquée du comportement, analyse du comportement appliqué, ABA ou ABA. Le premier but du webinaire est de démystifier qu'est-ce qu'on entend par analyse comportementale appliquée. Et pour le faire, il faut regarder quelques mythes qui existent au sujet de la CA. Une des choses qu'on entend souvent, c'est que l'analyse comportementale appliquée est est efficace exclusivement pour les enfants et les adolescents qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. C'est malheureux parce que euh, l'analyse du comportement, le domaine de l'analyse du comportement est efficace pour plein de choses. Et nous allons voir tantôt dans les principes de base, dans la philosophie, c'est une façon d'analyser de, ou d'examiner le comportement non seulement pour les personnes qui présentent un TSA, mais pour plusieurs personnes. Pas juste pour les enfants, pas juste pour les adolescents, pour les adultes aussi. Pour les, les personnes avec une, une déficience intellectuelle et sans déficience intellectuelle. Euh, nos, nos personnes avec un développement typique. Euh, L'ACA est utilisé dans les écoles, dans les organismes. Il y a tout un domaine de l'analyse comportementale qui regarde le, le comportement professionnel ou le comportement dans les organismes. L'ACA est utilisé euh, dans le domaine, avec, les, avec les vieillards. Euh, L'ACA est utilisé dans, dans les garderies. Euh, L'ACA est, est utilisé aussi euh, dans, dans les, euh, les compagnies, parce que si on comprend le lien ou la relation entre le comportement et l'environnement, ou le comportement et les facteurs environnementaux, on, on manipule l'environnement pour voir certains comportements et ne pas voir décourager d'autres comportements. Donc, c'est important qu'on qu'on sort de la tête que c'est juste l'autisme. Dans le domaine de l'autisme, absolument. C'est très, très, très important de comprendre l'analyse comportementale appliquée, d'appliquer ou de mettre en œuvre ses principes et ses procédures, de comprendre le tout afin d'aider nos jeunes, nos adolescents, les adultes touchés par, euh, par l'autisme à cheminer 
Okay. Euh, on va voir qu'il y a un aspect de la CA qui veut garantir ou aider avec la qualité de vie. Donc, c'est important de sortir de l'idée que c'est juste pour l'autisme. Nécessaire, oui, pour, pour dans notre domaine, mais juste pour notre domaine, non. Une autre chose qu'on en sent, c'est que la CA, c'est une nouvelle approche. C'est tout nouveau, tout le monde veut le faire, c'est court cool faire la CA, euh, style euh, goût du jour. C'est l'affaire à faire là, maintenant, dans les années 2000. Mais la réalité, c'est que la CA existe euh, depuis les... Euh, on, on peut regarder 1950-1960, on voit dans la, la littérature... Um, les, les principes, les composantes de l'analyse du comportement. Avec la population um, présentant un, un trouble du spectre de l'autisme ou de l'autisme, l'OVAS a commencé en uh, 1970 à prendre les principes de, de l'analyse du comportement et les appliquer dans l'enseignement um, des, des enfants um, touchés par l'autisme. Donc, c'est important qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'historique et on va voir que c'est une approche aussi qui a fait ses preuves. Okay. L'autre chose, souvent, euh, on va entendre « Oh, je fais de la CA. Oh, je le fais ça. Um, » Oui, je comprends la CA, mais qu'est-ce que la personne veut dire? C'est que la personne a mis une stratégie en place. Puis, il faut clarifier que la CA, c'est une approche. C'est une façon de voir. C'est une façon de voir, d'examiner, d'analyser le comportement dans le contexte, dans l'environnement. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une chose qu'on fait. J'entends des fois, « Oh, il y a un horaire visuel, je fais de la CA. Okay? » L'horaire visuel peut faire partie des stratégies proactives qui fait partie de la CA. Mais l'horaire visuel lui-même est un appui visuel. Ce n'est pas de la CA. L'autre chose, oh, je suis en train de, de j'écris mes données, euh, je note qu'est-ce qui se passe, donc j'ai une grille A, B, C, un, euh, antécédent, comportement, conséquence, des fois on l'appelle A, C, C, antécédent, comportement, conséquence, où j'ai une grille de fréquence, je note qu'est-ce qu'il fait, j'ai un rapport anecdotique, donc je fais de la CA. Encore, les données sont une composante, qu'est-ce qu'on va voir, c'est une composante clé de la CA. Mais les données, juste écrire des choses, n'est pas la CA. Puis on va voir ça tantôt. Okay? J'utilise les renforçateurs. On entend ça des fois. Non, non, j'utilise le renforcement positif. Euh, donc, je lui, donne, je lui donne une activité quand il a, il a fini son travail. Okay? Encore, juste l'utilisation de renforçateurs ne veut pas dire qu'on fait de la CA ou qu'on met la CA en pratique renforçateur. L'utilisation de renforcement, élément clé de l'ACA pour l'enseignement, mais tout seul, ce n'est pas de l'ACA. L'ACA est beaucoup plus gros que ça. Un autre mythe, c'est que l'ACA s'applique uniquement aux problèmes de comportement. Puis je vais clarifier, c'est un problème de comportement, on veut faire recours au principe de l'ACA ou l'approche analyse comportementale appliquée, mais ce n'est pas utilisé uniquement pour des problèmes de comportement. Okay? Et on va voir tantôt, quand on revoit les principes et les caractéristiques euh, de l'analyse comportementale appliquée, que vraiment c'est faux de penser que c'est juste pour les problèmes de comportement. Je dis souvent que j'ai enseigné à mes enfants comment nettoyer la toilette grâce au principe de l'analyse comportementale appliquée. On enseigne toutes sortes d'habiletés avec la CA. Ce n'est pas seulement pour réduire les comportements à défi. Et nous allons voir tantôt quand on voit les, les deux grands volets de l'ACA. Un, oui, c'est de réduire les comportements à défi, mais l'autre, on va voir, est aussi important, si pas plus important, pour réussir à réduire les comportements à défi. Un autre mythe, c'est que n'importe qui peut faire de l'ACA. Est-ce que n'importe qui peut lire un, un, un des, des multiples livres qui existent, euh, prendre des webinaires, formations, quelques formations, etc. Euh, oui. Est-ce que ça veut dire que la personne est efficace et comprend le domaine de l'analyse du comportement? Non. Okay. Et c'est une des choses qu'il faut faire attention dans le domaine. 
c'est que quelqu'un qui a pris quelques cours ou a travaillé deux ans, on va dire, dans un, dans un organisme qui offre des services d'ACA, se dit expert ou experte dans le domaine. Okay? N'importe qui peut s'informer, mais la capacité de bien mettre en place les principes de l'analyse comportementale appliquée demande une formation continue, demande une, une approche multi, une approche, euh, vraiment une approche où on questionne, est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que c'est? Qui est la capacité de reculer, voir le gros portrait, plutôt de mettre quelques stratégies en place et dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On va parler un petit peu plus tard de qu'est-ce qui nécessite euh, une, bonne, une, une très bonne mise en œuvre euh, de l'ACA. Une autre chose qu'on entend, c'est que l'ACA crée des robots. Okay? Qu'on dit quelque chose, la personne répond et euh, on le renforce, etc. Okay? Ce n'est vraiment pas le cas. Il okay? faut comprendre euh, comment enseigner des, des nouvelles habiletés, des nouveaux comportements et ensuite de là généraliser les acquis. Okay? Je ne veux pas passer beaucoup de temps sur, sur ce dernier, sauf pour dire que c'est vraiment euh, un mythe euh, du domaine. Donc, on s'est défait, euh, on a fini avec les mythes. Qu'est-ce que l'ACA d'abord? Bon, avant de continuer, je veux euh, expliquer que vous voyez des, des mots qui sont, euh, qui sont soulignés. Dans votre matériel de cours, vous avez des traits vides. Les mots soulignés appartiennent, euh, dans, vous pouvez les inscrire dans les traits. OK? L'idée ici, c'est qu'une des choses qu'on qu qu sait euh, pour l'apprentissage, c'est vraiment l'interaction. Okay? C'est l'engagement entre la personne qui présente et la personne qui écoute. Et en écrivant certains mots-clés, qu'est-ce qu'on qu qu voit? C'est une, une rétention euh, plus élevée. Okay? Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Les mots soulignés sont les mots qui appartiennent ou que vous pouvez écrire dans votre matériel de cours. Donc, qu'est-ce que l'ACA? Avant tout, c'est une science. C'est une science consacrée à la compréhension et à l'amélioration du comportement humain. Okay? C'est une traduction libre ici du livre Applied Behavior Analysis, qui est dans votre bibliographie, de Cooper, Heron et Howard. C'est une science aussi qui vise à comprendre ou étudier, examiner comment on peut organiser l'environnement afin de rendre l'apparition de certains comportements plus probables, okay, les choses qu'on veut voir ou les comportements qu'on souhaite voir, et euh, rendre l'apparition de certains comportements moins probables. C'est intéressant parce que j'écoutais quelque chose dernièrement et euh, la personne disait, on utilise beaucoup le, le terme modification du comportement. Et je veux clarifier que l'ACA n'est pas un synonyme pour modification du comportement. Et modification un comporta du comportement, c'est un vieux terme, des vieilles procédures, c'est ancien, c'est dans le passé, analyse comportementale appliquée. Euh, c'est le domaine qu'on discute aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans qu ce que la personne disait? C'est n'est pas la modification du comportement qu'on fait, c'est la modification de l'environnement. Nous sommes des modificateurs et des modificatrices de l'environnement. Donc, c'est ça qu'on veut faire ici. On veut, nous allons modifier, organiser, même, j'ose dire, manipuler. Parce que le mot « manipuler » veut simplement dire « modifier, changer ». Manipuler est utilisé tellement négativement dans la vie, mais nous allons manipuler, modifier, arranger, organiser, le mot qu'on veut utiliser, l'environnement pour que certains comportements apparaissent et d'autres sont moins probables euh, d'apparaître. Les caractéristiques de l'analyse comportementale appliquée. J'ai mentionné tantôt qu'il y avait sept caractéristiques d'une analyse comportementale appliquée. C'est important de les comprendre pour voir pourquoi l'ACA est un domaine à part. C'est une façon spécifique 
ou systématique de voir les choses. Il y a cette caractéristique qui la distingue de d'autres, de d'autres approches, de d'autres domaines. La première chose, c'est que l'ACA est appliquée. Elle vise les comportements de la vie quotidienne qui ont une importance sociale. Ça, ça veut dire que quand on choisit les comportements euh, à modifier, qu'est-ce qu'on, quand on choisit qu'est-ce qu'on va enseigner, qu'est-ce qu'on va viser, c'est des comportements qui sont importants pour la vie de la personne. C'est, c'est pertinent à la vie quotidienne. C'est pertinent à la personne. Il y a une importance sociale. Là. Par exemple, on, on ne choisit pas, on ne va pas choisir de, d'enseigner ou de continuer à enseigner à un élève de 18 ans à tracer ou à écrire le « A » de son premier nom. La première lettre de son nom. Son nom est euh, Alain. On ne continuerait pas à 18 ans à lui montrer, à tracer ou à écrire un A, parce que ce n'est pas pertinent à sa vie quotidienne à 18 ans. Okay? Pas plus qu'on va enseigner à un enfant de, de 3 ans à s'asseoir à une table pendant 30 minutes, parce que ce n'est pas typique pour un enfant de 3 ans de faire ça. Okay? C'est au-delà de qu'est-ce qu'on en, on devrait s'attendre d'un enfant de 3 ans. Et pour Alain, notre jeune, de, notre jeune adulte de 18 ans, tracer son nom, euh, la première lettre de son, de son nom, maintenant, n'est pas qu'est-ce qu'on s'attend de quelqu'un de 18 ans. Donc, appliquer pertinent à la vie quotidienne. Et nous allons aussi choisir nos buts selon... Euh, qu'est-ce que les parents veulent, qu'est-ce que le jeune veut, qu'est-ce que l'équipe veut. Okay? Comportemental, on s'intéresse, ou là, c'est à s'intéresse au comportement observable, mesurable. Je le vois, je l'entends, je peux le compter. Okay? Troisième caractéristique, la CA est analytique. La CA cherche à démontrer de façon objective, de façon très claire, que la relation, entre la, stratégie, mais, euh, la relation entre la stratégie qui a été mise en place et le changement dans le comportement cible. Ici, comportement cible veut dire le comportement qu'on souhaite modifier. Okay? Donc, analytique, analyser le tout pour dire, oui, ça, qu'est-ce qu'on a mis en place est la raison pour le changement qu'on observe. C'est technologique. Ça, ça veut simplement dire que les procédures sont écrites. Qu'est-ce qu'on va faire? L'intervention est écrite de façon très claire, très précise. La description de l'intervention est écrite de façon détaillée pour que quelqu'un d'autre qui est quand même formé peut la mettre en œuvre. On veut une mise en œuvre uniforme. Si moi, je fais quelque chose de ma façon, l'autre intervenant fait quelque chose de sa façon, les parents font quelque chose de leur façon, la quatrième personne fait quelque chose de sa façon, ça va être très, très, très difficile, parfois impossible de voir du progrès. Donc, c'est important de détailler. Ça, c'est la partie technologique de l'ACA. Conceptuellement systématique. Ceci veut dire que quand les interventions, je vais le dire, ensuite je vais l'expliquer. Les interventions découlent de principes comportementaux. On va voir quelques principes de base tantôt. Ce n'est pas simplement un, un sac de trucs ou euh, une collection de, de techniques. Okay? Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas quelques petites choses qu'on met en place puis on dit que c'est de l'ACA. Systématique, on est capable d'expliquer qu'est-ce qu'on observe à partir des principes d'une analyse du comportement, des principes comportementaux. La façon qu'on parle est reliée aux principes comportementaux. Et ça, c'est, c'est un concept, c'est une approche, c'est une façon de faire, mais on peut toujours l'expliquer de cette façon-là, avec les principes. C'est efficace. Je l'ai dit tantôt, faire la collecte de données n'est pas de l'ACA, particulier de l'ACA, absolument, mais la collecte de données va guider notre intervention. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait est efficace? Si ce n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on doit changer? 
Puis l'efficacité est évaluée à partir des données. Parce que des données, c'est vrai. Les données, je l'ai écrit, il l'a fait, il ne l'a pas fait. On le met sur un graphique, on regarde. Quelle est la tendance? Est-ce qu'on est capable de voir du progrès? Ah, oh, il y a quelque chose qui est pire, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on on, on veut s'assurer que qu'est-ce qu'on met en place fonctionne, mais qu'est-ce qu'on met en place améliore le comportement à un degré important pour la qualité de la vie de la personne. Donc, c'est vraiment une, une évaluation continue. La dernière, le, la dernière caractéristique de l'ACA, c'est que l'ACA fait preuve de généralité. Ici, on parle de généralisation. Les comportements maîtrisés se maintiennent dans le temps et sont utilisés et adaptés dans d'autres situations, différents contextes avec différentes personnes. Si notre jeune est seulement capable de faire son travail dans cette petite salle, avec cette personne, avec la porte fermée, puis tout est, est présenté d'une certaine façon, ce comportement, cette habileté est seulement utile dans ce contexte. La capacité d'apprendre euh, une habileté, euh, un, un comportement et l'utiliser ailleurs, ça c'est la généralisation. Et de plus en plus, on parle de la généralisation dès le début de l'élaboration du plan, pas à la fin. Je peux vous dire que 30, 30 ans passés, 20 ans passés, on enseignait l'habileté et ensuite on, le transfer, on, on la transférait. Okay? Maintenant, on, plan, on planifie dès le début. Comment est-ce qu'on va généraliser? Sachant que la capacité de l'utiliser ailleurs est clé. Voilà les sept caractéristiques de l'analyse comportementale appliquée. Les caractéristiques sont importantes à comprendre pour qu'on puisse voir le gros portrait de l'ACA. Donc, pour résumer, en gros, l'ACA, c'est une approche systématique. Ça, on l'a vu. C'est très systématique, visant à diminuer le comportement à défi qui est jugé important sur le plan social, accroître, maintenir et généraliser des nouvelles habiletés, des nouveaux comportements et améliorer la, la qualité de la vie de la personne. Le tout est basé sur des données, des décisions éclairées et une évaluation continue de l'efficacité de l'intervention. L'intervention n'est pas efficace, on retourne, on analyse, on, on change des choses pour qu'elles deviennent euh, efficaces. Pour les personnes un petit peu qui préfèrent l'appui visuel ici ou l'image de qu ce que je viens juste d'expliquer, l'ACA est le domaine, deux grands volets, réduire les comportements à défi. Les comportements à défi, des fois, on va dire comportement perturbateur, comportement difficile, euh, inapproprié, inacceptable, euh, etc. Donc, réduire les comportements à défi et accroître les habiletés et comportements importants sur le, le plan social tout en assurant la qualité de vie de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne avec l'analyse comportementale appliquée? Plein de choses. On enseigne des compétences sociales, des compétences en communication, d'autorégulation, donc gestion, gestion personnelle, contrôle de soi et de l'académique. C'est important de, de dire que, que l'ACA aussi, c'est basé sur la théorie de l'apprentissage. Donc, on prend la théorie de l'apprentissage et on, on le met avec la science du comportement. Euh, à l'école, par exemple, la théorie de l'apprentissage existe déjà. On en, il y a plusieurs principes de l'ACA qui font partie de l'enseignement quotidien euh, à l'école. Okay? On enseigne l'académique euh, basé sur certains principes de, de l'analyse comportementale appliquée. On peut enseigner des habiletés motrices, euh, motricité globale, motricité fine, euh, mais motricité orale euh, et de la vie quotidienne, la capacité de prendre soin de soi, parce que ça va être, euh, encore affecter la qualité de, de vie de la personne, l'autonomie, des compétences professionnelles. À un moment donné, les personnes vont aller au travail. Okay, les compétences professionnelles reliées au travail, euh, absolument, on, veut, on peut enseigner ça. Et j'ai mentionné tantôt aussi qu'il y a plusieurs organismes ou compagnies où, que, que c'est l'analyse du comportement dans le lieu de travail, au lieu de, au lieu de travail. C'est tout un autre domaine de, de l'ACA. 
des comportements reliés au loisir et à la sexualité. Ici, on ne parle pas de thérapie sexuelle. Okay? On parle d'habileté reliée à la sexualité. La sexualité, c'est tellement un gros domaine. Um, relations interpersonnelles, espaces personnels, communication sociale, les sorties romantiques, okay? um, les, les comportements sexuels, etc. On peut enseigner toutes sortes d'habiletés euh, basées sur la CA et plus encore. Pourquoi utiliser la CA? C'est tout, tout simplement que la CA fait ses preuves. Nous, a, nous avons des, des années et des années et des années de preuves que l'ACA fonctionne, que les, que les principes de l'ACA, quand ils sont bien mis en, pla, mis en place, peuvent améliorer le comportement, peuvent enseigner des habiletés manquantes. Okay? Il faut simplement regarder même « The Journal of Applied Behavior Analysis » ou juste faire une recherche preuve à CA et plusieurs, plusieurs articles euh, vont ressortir. Quelques principes de base. Comme j'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas euh, regarder tous les principes euh, de la CA. Donc, j'ai choisi quelques principes de base qui reviennent souvent, ou c'est souvent les, les premières choses qu'on discute. L'ABC du comportement, nous allons voir chaque principe individuellement, le renforcement, la collecte de données et les méthodes d'enseignement. Comme j'ai dit, la, la liste n'est pas complète. L'ABC du comportement. Okay. Vous allez remarquer que j'utilise ABC, qui est vraiment ABC en anglais. Okay. En anglais, c'est ABC of behavior. Je choisis d'utiliser A, B, C en français et plusieurs personnes l'utilisent pour voir que B, behavior, veut dire comportement. Okay? Puis, souvent, on va voir A, C, C, le C pour comportement, mais je préfère le B parce que A, B, C, c'est une suite. Et qu'est-ce qu'on veut comprendre ici, c'est que quelque chose arrive avant, quelque chose arrive après le comportement et le B utilisé pour comportement nous aide à faire ça. Donc, qu'est-ce que l'ABC du comportement? Exactement, qu'est-ce que je viens juste de dire? Quelque chose arrive avant, on appelle ça un antécédent. Quelque chose arrive après, c'est une conséquence. Il faut souligner que conséquence, le mot ici ne veut pas, n'est pas une, un synonyme pour punition. On est programmé à penser conséquence, punition. Okay? Conséquence ici veut simplement dire qu'est-ce qui est arrivé après le comportement. Donc, si vous regardez antécédent, qu'est-ce qui est arrivé immédiatement avant le comportement. Le comportement, c'est une action observable, mesurable. Et qu'est-ce qui est arrivé immédiatement après le comportement? C'est la, la séquence euh, importante à comprendre. Juste pour aller un petit peu plus loin, la, con, la conséquence, qu'est-ce qui arrive après le comportement, va affecter si euh, le comportement va se présenter dans le futur ou l'apparition future euh, du comportement, dans des circonstances similaires. On peut voir ici, antécédent, comportement, une conséquence voulue, le comportement qui a mené à la conséquence va se répéter, conséquence non voulue, le comportement, on va éviter ou ne pas répéter le comportement qui a mené à cette conséquence. Donc, la conséquence affecte euh, l'apparition future euh, du comportement. Juste une dernière chose à dire pour l'ABC du comportement. On a vu antécédent, quelque chose arrive avant. B, le comportement se présente. C, conséquence, quelque chose arrive après. Conséquence voulue, le comportement se répète. Conséquence non voulue, le, le comportement a tendance à ne se, pas se répéter. Okay? L'autre chose à souligner ici, c'est que nous avons... Euh, il y a deux choses qu'on peut manipuler ici, deux choses qu'on peut modifier deux parties de la séquence où nous pouvons faire quelque chose pour changer le comportement ou affecter le comportement, c'est l'antécédent-conséquence. Souvent, on va passer beaucoup de temps à parler du comportement. Qu'est-ce que la personne doit faire? Qu'est-ce que la personne doit faire? Mais notre rôle dans l'ACA, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer avant le comportement? Qu'est-ce qu'on peut changer après le comportement? 
Donc, l'ABC du comportement, c'est la séquence, c'est comprendre l'effet de, des conséquences et où on peut, euh, modifier, où on peut euh, modifier. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Un autre principe de base, si la fréquence d'un comportement augmente, quelque chose est en train de le renforcer. Donc, nous allons parler euh, du renforcement. Donc, le renforcement, c'est quelque chose qui arrive après le comportement. Donc, le renforcement, c'est une conséquence qui augmente la probabilité que le comportement se ré répète dans le futur en des circonstances similaires. On retourne encore à l'effet de conséquence. Je suis en train de dire la même chose de différentes façons. Le renforcement, quelque chose qui arrive après le, le comportement, qui augmente les chances que le comportement se répète de, dans le futur. La CA va examiner le renforcement de deux façons. Quelque chose qui fait augmenter le comportement euh, à défi et quelque chose qui sert à motiver l'apprentissage de nouveaux comportements, nouvelles habiletés. Donc, quand on examine encore les deux volets principaux, les deux grands volets de l'ACA, réduire les comportements à défi, on va regarder qu'est-ce qui est en train de, de le renforcer, qu'est-ce qui est en train de le maintenir, le comportement, ou des fois, qu'est-ce qui, qu qui est en train d'augmenter sa fréquence ou sa durée, son intensité. Ensuite, nous allons aussi regarder qu'est-ce qu qui peut motiver l'apprentissage de nouveaux apprentissages, euh, et, et puis de nouveaux comportements, nouvelles habiletés, nouveaux comportements. Okay. Les données, un autre élément clé, vraiment un élément euh, primordial ou essentiel de l'analyse comportementale appliquée. Dans le domaine, c'est dit assez simplement, s'il n'y a pas de données, ce n'est pas de l'ACA. Okay? S'il n'y a rien à examiner, il n'y a rien de documenté, ce n'est pas de l'ACA qu'on fait. La collecte et l'analyse de données. Les données servent euh, il y a différentes choses. Un, établir la ligne de base. Dans le domaine de l'éducation, on dit le niveau de rendement actuel. C'est qu'est-ce que la personne est capable de faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Okay? Donc, on veut une ligne de base sur les comportements et les habiletés, les capacités, le niveau d'incitation. Donc, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit l'aider, niveau d'incitation, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit l'aider à faire ça? Euh, les données pour les, les comportements euh, à défi, quelle est la fréquence, la durée, l'intensité? Documenter les progrès ou l'absence de progrès. C'est les données qui vont nous dire, oui, euh, il y a du progrès, non, euh, il n'y en a pas. Euh, parce que des fois, des fois, on pense qu'il n'y a pas de progrès, mais quand on regarde les données, il y en a du progrès. Puis l'important, c'est que des fois, on définit progrès par perfection. Il n'y a plus de comportement à, à défi. Il fait ça tout seul. Mais l'apprentissage, c'est des étapes. Donc, les données nous aident à voir ça. Ensuite, guider la modification du programme, encore par les données. Juste ici, une petite, une petite image pour montrer que l'ACA est basé sur des données. L'ACA est basé sur des observations. On ne tire pas dans le vide. Okay? On n'élabore pas des, des programmes euh, basés sur nos opinions, nos opinions personnelles, euh, un sentiment qu'on a. Okay? C'est vraiment euh, basé sur les données. L'élaboration et l'évaluation basées sur les données. Des décisions éclairées basées sur qu ce que nous avons noté. Donc, Comment enseigner les méthodes d'enseignement? Le terme « méthode d'enseignement » est le terme utilisé dans le domaine de l'analyse du comportement. En éducation, on utilise des stratégies pédagogiques, mais c'est des synonymes. Okay? C'est les mêmes choses. On parle de mêmes choses. Euh, je ne vais pas passer du temps à, à décrire les méthodes parce que c'est un survol de l'ACA qu'on fait euh, euh, maintenant. Mais les méthodes euh, principales qui font les d'enseignement, l'analyse de tâches, incitation, enchaînement, façonnement, la modélisation ou le modelage qu'on dit parfois, l'amorçage, j'ai mis le mot en anglais « priming ». Il y a moins… on n'est pas complètement d'accord sur la traduction. C'est ça qui arrive aussi, c'est qu'en français, euh, on peut avoir différents termes pour un terme en anglais. Okay. Donc, priming ici, amorçage, le pérage, l'estompage, le renforcement. 
Okay? Encore, le renforcement revient. Donc, le renforcement, ça fait partie de l'analyse comportementale, mais le renforcement est une, une, une méthode d'enseignement clé euh, pour les nouvelles habiletés, nouveaux comportements. Donc là, c'est en Ontario. Okay? Donc ça, c'est la fin vraiment de, du survol de l'analyse comportementale appliquée. C'est un, un, un super gros domaine et le but de ce webinaire était de vous donner un aperçu et j'espère que j'ai réussi à faire ça. Mais avant de quitter, je veux revoir l'ACA en Ontario. Okay? Parce qu'on vit en Ontario, l'ACA a beaucoup d'attention en Ontario, en, en, principalement avec les enfants ou les jeunes euh, qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Mais je veux vous informer de qu ce qui existe en Ontario relié à l'ACA. Okay? Le ministère des Services à l'enfance et la jeunesse offre le programme d'intervention en autisme. Il y a quelques composantes de ce programme. L'intervention comportementale intensive qu'on appelle ICI, ICI euh, en anglais IBI, Intensive Behavior Inter Behavioral Intervention, euh, c'est l'application intensive des principes de l'ACA. Okay? C'est euh, offert aux jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, mais ici, ce sont les jeunes qui sont plus sévèrement affectés par l'autisme qui sont admissibles euh, au programme. Le programme de soutien au milieu scolaire, c'est vraiment un partenariat entre le ministère des Services et de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation. C'est un accompagnement par un consultant ou consultante en trouble spectre de l'autisme pour le personnel scolaire euh, dans les écoles euh, de l'Ontario. Un nouveau service depuis quelques années, c'est le service en ACA. Ici, c'est un programme de courte durée, d'habitude trois mois. Euh, parfois, ça peut aller un petit peu plus longtemps dans des circonstances très spécifiques, euh, mais c'est un programme de courte durée conçu pour les familles d'enfants TSA. Donc, les fournisseurs de services euh, viennent à la maison, euh, les parents vont identifier un but, soit euh, communication, euh, interaction sociale, euh, les habiletés de la vie quotidienne ou l'autorégulation, et travailler avec les parents à mettre en œuvre euh, euh, le programme et suivre euh, son effi efficacité. Vous pouvez, dans, votre, dans vos références euh, ou les liens utiles, le rapport du groupe de référence des ministres, le ministère de l'Éducation de l'Ontario et le ministère des Services à l'Enfance et la Jeunesse, ont créé un groupe de référence et euh, faire la différence pour les élèves atteints de troubles spectre, euh, autistiques dans les écoles de l'Ontario, de la recherche à l'action est le document final de ce groupe de référence. Et ce groupe de référence a vraiment... Euh, informer les décisions euh, des deux ministères par rapport à la CA reliée aux élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. La NPP 140, le ministère de l'Éducation, qui a été mise en œuvre au mois de mai 2007, euh, donc la note politique programme NPP 140, incorporation des méthodes d'analyse comportementale appliquées dans les programmes des élèves atteints de TSA, Okay. Comme j'ai dit, 2007, la NPP 140 oriente le travail des conseils scolaires par rapport à la CA et les élèves euh, autistes, euh, Asperger, euh, dans les écoles de l'Ontario. La NPP renforce la collaboration essentielle entre l'école, les parents ou les tuteurs et la collectivité. Encore, la CA, ce n'est pas, pas juste... Euh, une chose, c'est vraiment le gros portrait, donc la collaboration entre les, les intervenants, entre les partenaires, y compris les parents, est essentielle et la note politique programme souligne, euh, 140 souligne euh, l'importance de ce partenariat. La NPP 140 définit la CA la même façon que le domaine de l'analyse du comportement. Okay, donc, c'est basé sur le domaine de l'analyse du comportement et c'est pour les écoles de l'Ontario. Deux exigences pour les conseils scolaires. Le premier, c'est que les conseils scolaires doivent offrir aux élèves atteints de TSA des programmes et des services d'éducation en difficulté, y compris aux besoins des programmes d'éducation en difficulté, employant des méthodes d'ACA. La première exigence. 
plus de détails pour la première exigence, le programme doit être individualisé. On va regarder le profil de l'élève, on va regarder le curriculum, les méthodes d'enseignement. Son programme, qui est basé sur l'ACA, est individualisé selon les principes de l'ACA. Il faut employer le renforcement positif. Encore le renforcement revient. Il okay? faut employer le, le, le renforcement positif selon les préférences de l'élève. Il y a des, des inventaires de renforcement qu'on peut compléter. On peut parler à l'élève, on peut parler à ses parents, les, par, les, les, les personnes qui le connaissent. Euh, et puis, dire, OK, quel renforcement positif est-ce qu'on peut utiliser? Mais la NPP 140 dit on doit l'utiliser. Il faut l'utiliser. Il faut recueillir et analyser des données. Encore la collecte de données, un élément clé de l'ACA. Il, il faudrait insister sur le transfert, la généralisation des habiletés. Ici, on parle du, euh, de la caractéristique de faire preuve de généralité. Qu'est-ce qu'on qu qu enseigne? On veut que ça soit utile dans d'autres domaines ou dans d'autres con, contextes ou d'autres environnements. Deuxième exigence, le personnel du conseil scolaire doit planifier la transition entre diverses activités et divers cadres qui impliquent les élèves atteints de TSA. On sait que les transitions peuvent être très difficiles pour les élèves qui vivent avec un TSA et la NPP 140 exige que les conseils scolaires planifient non seulement les grandes transitions d'une école à l'autre, une classe à l'autre, euh, euh, etc., mais les transitions quotidiennes d'un cours à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une matière à l'autre, d'une salle à l'autre, d'un membre du personnel à l'autre. Donc, les plus les transitions quotidiennes et les transitions majeures. Comment assurer la qualité de l'ACA? On va embaucher des personnes qualifiées, des personnes qui comprennent les principes de base et d'autres, les principes de l'ACA qui s'engagent à une formation continue, qui sont capables, qui s'engagent à, à continuellement s'informer, que ce soit en formation, que ce soit par la recherche, qui sont capables de dire « on fait ça parce que la recherche nous démontre », parce que c'est un, une des caractéristiques de, de l'ACA. Une personne qui s'engage à une supervision adéquate et continue, parce que mettre en place des, des plans de soutien de comportement, enseigner des habiletés, des comportements manquants à une personne qui ne l'a pas appris encore, d'une façon très systématique, faire l'évaluation continuelle de qu ce qu'on fait, ça prend un engagement. Donc, c'est ça qu'on veut, la qualité de l'ACA en Ontario. Et voilà quelques façons de l'assurer. Nous voilà à la fin de notre webinaire. Le but était d'offrir un survol de l'ACA et j'espère que c'est ça que, que j'ai accompli. Le domaine, c'est tellement un gros domaine. Euh, on, il y a des maîtrises en ACA, des doctorats en, en ACA. Euh, c'est un super gros domaine, impossible de, de, de tout regarder dans un peu de temps. Euh, mais mon but était vraiment de le démystifier. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les caractéristiques? les principes de base clés et l'ACA en Ontario. Si j'ai réussi à faire ça, je suis contente. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer, nous allons les répondre. Euh, je vous invite à, à, à naviguer, à fouiller sur, sur Internet euh, pour d'autres informations si c'est un sujet qui, qui vous intéresse. Merci, au revoir.